。哎呀，今天晚上小月也说不回来吃饭，真是。以后就是喝醉了酒，你说话也得注意点。孩子们都大了，都有自己的想法，你说话太重，会伤他们感情的。我是为他好，不像你，老做好人。你是不知道你说话是多么严重。注意吧！哎呀，真是！哎，妈妈，我们回来了，宝贝。哎，去看会动画片，晚上吃饭了啊！哎，乖，好，去吧。我买了瓶红酒，晚上一块喝吧。你就会搞这种小情调。我给你做几个你喜欢的菜啊！嗯，真香。想爸爸，快来陪我看动画片。我要帮你妈妈做饭，乖。陪我吧。你去陪她看动画片，就我一个人搞定了。遵命。点点，我来啦。哎，哎。点点可不可？来，点点喝水。这样也挺好啊，他不相信我，就算结了婚也得离，还不如早点分手，总比以后离婚的强，对吧？太明智了，现在离婚率越来越高，我都恐婚了。其实我觉得现在不结婚的人挺多的呀，这是个趋势。可是，我们父辈他们老一辈的人接受不了，他们是从那个年代过来的，你不结婚他们根本接受不了。我每次回家，我妈就问我。你的男朋友呢？你为什么这么大年龄了不找男朋友？为什么不结婚？你什么时候给我生个孩子？还让我去相亲？可是我相亲，我要能相上的话，我至于单到现在吗？哎，剩男剩女，不是因为他们自身不够优秀，只是因为他们把爱情憧憬的太过于美好，其实都是泡沫，就没了啊。那天，活在自己的想象当中，很难找到合适的另一半。没错，我就是个代表。大凤姐，我不是说你，没事，就算你是说我，我也接受，真的。我始终认为家是个港湾，是个让人安心的地方。我觉得我一定要和我爱的、我尊重的人结婚。我一直在等着这样的人出现。可是我现在一把年纪了，这样的人还没出现呢。而且，你要是爱了不该爱的人，怎么办？流泪给自己看呗，还能怎么样？我以为我要结婚了，可是呢，黄了，黄就黄了吧。女人不要做男人的附属品。啊，为我们自由，干杯！来，单身真好。妈妈，我吃完了。嗯，真乖。我想去找贝贝递毽子。去吧，晚一点我去接你啊。去玩吧。嗯。嗯好多啊。珊珊，我想过了，等我一毕业，咱们就结婚。让我做点心的爸爸。你知道当继父意味着什么吗？你这话问的，该不会你真的听进去我妈的话，要和我分手吧？说实话，我这几天确实一直在想，你跟我在一块儿是不是前途了？我觉得你妈妈说的对，像我这么一个带着孩子的女人。我们在一起，以后的麻烦一定比你想象的多。我们的爱情绝对不是花前月下那么简单，你要为此承担起很多生活的重任。你跟我在一块儿，意味着每天要接送孩子上下学。晚上咱们俩也没什么机会吃烛光晚餐，因为得回来给孩子辅导功课。以后你可能还要支付他的一些赞助费啊、教育费啊，这些你想过吗？
我的工作性质你知道，等我加班的时候，你就得放弃你的夜生活。你朋友们都在泡吧玩的时候，你只能回家来给孩子讲故事，哄他睡觉。这样的生活你受得了吗？看来你真的动摇了。我跟你说结婚的事儿，你非但没有高兴，却还跟我说这些。我比你成熟，我当然得想的比你多。你是真的要跟我分手吗？我是希望能掰开了揉碎了，让你看清这些问题。我不希望你是一时冲动，盲目的跟我在一块儿。冲动，盲目。我喜欢你不是一两天的事儿了。从一开始，我爸妈就反对，你也知道。可是你看我有过一点动摇吗？你怎么就不能信任我呢？别喝了。你知道我有多难受吗？我妈妈不理解就算了，现在你也要退缩吗？别喝了。我总是在想，两个人的感情，就算全世界都反对，只要我们坚定的在一起。就没有人能拆散我们。可你现在也退缩了。好了好了，你今天喝多了，咱们先不说了啊，我们改天再谈。改天？改天还要再说吗？这些还要再说一次吗？你知道我的心里有多痛吗？是没喝醉，你没喝醉，你给我走一个猫步。你走，走就走呗。哎哎，哎呀，小姨，小心点儿。哎，我说你喝多了，能不能安生点啊？我送你回家。哎，不行，你喝酒了不能开车。哎呀，我车就停在那边，那我不开车我怎么回去啊？你就把车搁这儿，我打车送你们回去。小心点，师傅，麻烦你把他们安全送到家。回家打电话啊，拜拜。明天上单位还得面对大马，都不知道该怎么办。你也在永和车行上班啊？对呀、啊，真不想在那上班，可是没办法呀，家族企业，老爸让我帮他，还希望我弟以后。也能在他那上班，继承他的家业。什么？什么继承家业啊？你爸爸？对呀、啊，林光达就是我爸爸。戴峰姐，你不知道吗？林光达是你爸爸？怎么了？那……那你也没告诉我呀？我在车行也没见过你呀。哎呀，我是总裁助理。平时不负责业务口，没见过我也很正常呀。现在知道也不迟啊。你怎么了？嗯、哦，没事。嗯、重要电话一直不接，会不会出什么事儿啊？能出什么事儿？男孩到这个岁数啊。都有自己的朋友圈，怎么可能老在家待着呢？小月，你在哪儿呢？喂喂，你语无伦次的，你你喝酒啦？喂喂喂，喂，哎，你在开始了。你关心一下孩子们的事儿，好不好？好球！哎呀，你放心吧，别大惊小怪的。你朋友们聚会喝着酒算什么？哎，看看看，哎，小叔。你看你喝这么多干嘛？嗯，难受。我知道，我知道你难受。我一直为你着想，为我和点点着想。
你别离开我，你别走。不离开你，我就在这陪着你，啊。别离开。小冲，阿姨，啊，啊，我是欧阳珊珊，是你啊。呃，林冲在我这儿，他刚才喝了点酒，喝醉了。啊，好吧，好吧，那我去把他接回来。啊，不用，那我送他回去吧。哦。在哪？小冲也喝醉了，在那个护士家。贝贝妈妈，呃，不好意思啊，我现在有急事要出去一趟，你帮我照顾一下点点，我一回来就去接他。啊，谢谢啊。你看，这就是我家，漂亮吧？小月，你没事就好啊。我没事。啊、小月，你慢点来，拿着自己的包啊，乖乖回家啊。哎，来，回家。大凤姐，你别走啊！你跟我上楼喝点咖啡再走。我今天真的不方便，小月听话啊！我先回去了，我们明天打电话啊。哎，哎呦，小月，没事吧？其实我什么都知道。你知道什么呀你？你就是不喜欢我。我是你最后的天使，你不知道。到了，行。不会有人。李成。你说都不会话了，你还教训我呢？这是谁呀、啊？这女的是谁呀、啊？你们怎么搞在一块儿的呀？什么叫搞在一起？你怎么让我姐喝这么多酒？她可是个好姑娘。好姑娘就不能喝酒了吗？我是戴峰，我是她的朋友。小月，你跟她回去吧。啊、哦，我先走了。行、啊，大风姐，你跟我上楼喝杯咖啡。啊，小月，你听话啊，我真的不能上去。啊、小月，妈，呀，小冲啊。小月，妈，怎么回事儿？你们两个啊？妈妈，这是戴峰姐，我们请她上楼喝杯咖啡吧，好吗？实在抱歉，阿姨，今天林冲喝酒，我没拦住他，让他喝多了。怎么回事？爸爸，你认识戴峰姐，我们请她上去喝杯茶吧。妈妈。我介绍你认识一下嘛，我不用认识了，赶紧回家。谢谢你们两位，把他们俩送回家，也希望不要再把我们家弄得一塌糊涂了。我是真心喜欢林冲，不是跟他随便玩玩的
他们俩都睡了。嗯，睡了。喝了这么多，还让人家送回来，真是不懂事。哎，孩子们有自己的烦恼。明天跟他们好好说，别训他们训太狠了啊。我知道应该怎么说。最了解孩子的是我，你别装好爸爸。什么意思？这么多年来，你关心过孩子吗？就知道自己在外面工作，自私。你到底什么意思呢？不是吗？你就知道在外面工作，出名，功成名就。而我呢，这么多年来，年复一年，日复一日，为这一家操心，有谁感谢过我吗？我感谢啊。你说过吗？就连我，给你做了好吃的，你也从来没说过一句话。说这菜很好吃啊，这么多年来都没好好在意过我。怎么不在意？我烫过头发了，你知道吗？我发现了，我就是没说罢了吗？你没说，没说更坏。我就知道我的事你都无所谓。二十多年了，孩子的教育问题，包括家里的装修，你操心过吗？还有，小月、小冲出生的时候。我都累得神经衰弱了，你关心过我吗？那一年，都是我一夜夜的摇着他们，我都一整年没好好睡过一个安稳觉，我心里的寂寞，你知道吗？哎、老翻旧账好不好？就这么点事儿，反反复复的说，说了二十年了，我那时候不正在创业吗？你嫌我烦了？我知道你对我有很多不满，你做的怎么样呢？你们几个出去玩，你喝烂醉，你回来解释过吗？孩子们那么担心你，你却总说些让孩子伤心的话。再这么下去，这个家会被你搞得一塌糊涂。我是真心为你，为这个家好才这么说的。那我问你，如果有来生，你还会跟我结婚吗？你怎么又扯到这儿了？你肯定后悔了，不是吗？要不然怎么可能有外遇呢？这个事儿我都解释过了，道过歉了，你怎么还不信任我呢？都出了这样的事情，怎么可能信任呢？你又不信任我，你干嘛嫁嫁给我？你和别人结婚不就完了吗？一大早起来就没人，饭也没做吗？嗯，是不是还在睡呢？爸，嗯，我妈还没起来吗？她没在吗？哎，不在屋里吗？啊、到哪儿去了？不知道啊，一早起来就没人。我还嫌她给我找药呢，我昨天喝的酒胃都是疼的。哎，个女孩子不要喝那么多酒嘛，你都喝醉了。可是我是第一次喝醉啊，又不像老爸你喝酒那么频繁。我还想让妈给我缝个扣子呢，没找着人。哎，姐，要不你帮我缝吧？用到我的时候就要叫姐啦。别说那么多了，快帮我缝吧。我不管，那是你自己的事。哎，喂，喂，贾叔吗？喂，你说话。我，爸，你跟我妈吵架了吗？所以他离家出走了。别瞎猜了，那这一大早的他能去哪儿啊？喂，哎妈，啊，没听他说呀。哦，好
，那我告诉他们。啊。妈说她去出差了呀，出差了啊！她的工作不需要出差呀。我也不知道，她就说她不在，这两天让我们自己照顾自己。哦哦，就这么说的。对啊。那么既然这样，咱们就不要打扰她了吧。嗯。咱们吃饭。好。吃什么呀？你想吃什么？我想吃一碗馄饨。我要吃豆浆加油条。一个鸡蛋，一个培根，两两片面包。你会做吗？不会。你呢？我不会。我倒是简单，来个三明治，来杯咖啡牛奶就行了。你会做吗？不会。你呢？不会。你呢？我不会。爸、啊，怎么办呀、啊？含鸡蛋。小远，爸爸今天有个想法，不想送你去幼儿园了。为什么？我想带你去欢乐谷，怎么样？欢乐谷真的吗？真的，爸爸想痛痛快快的带你去玩一天。啊，我去幼儿园了，我去幼儿园了。小点声，爸爸现在给秋芳老师打个电话，就说你呢生病了。今天请一天假，啊！我想去动物园看熊猫。没问题啊。不过是这样啊，爸爸知道撒谎呢是不好的行为，不过有一种谎言呢叫善意的谎言，就是虽然你是撒了谎，但是呢会给别人带来幸福，这种谎言就叫善意的谎言，知道吗？知道。家里有人没？哎，来了来了，谁呀？哟，不认识我俩？亲家呀，那哪能不认识啊？您这是打哪儿来呀？啊，我是从老家来的。哦，我来看看你们，看看杨璐。那杨璐他们？呃，杨璐他不住这儿了。啊，不不不不住这儿去了？哎，他他是不是出什么事了？哎，反正是啊，他自己不住这儿了。要不您请进？哎，啊啊，嗯，既然他不住这儿去了，那我就不进去了。啊、我我我走了。哎哎，那我就不送了啊。您慢走啊。妈。哎，刚才那谁呀、啊？爸爸好像是我姥爷。姥爷？妈，怎么回事？什么怎么回事？哎呀，咱咱待会儿再说吧。赶紧把老爷追回来。这什么情况？喂。陈，你赶紧回来一趟。哎呦，我开着工呢。爸爸来了。我爸来了。他怎么会来的？我哪知道啊？你是刚刚见面。他听说你不住在家里啊，马上就要走。我和小远强留他，你得赶紧回来啊。他怎么知道我不在家住的？哎呀，你先别说这个了，你赶紧回来再说吧。行，我跟主任协调一下时间。妈，嗯，你跟小远他姥爷都说什么了？我就说杨璐不住这儿了，怎么了？不是你跟人说这干嘛呀？那这事实啊。事实是事实，可是人家家门都没进，你跟人说这个不是等于赶人走吗？哎。我可没哄他走啊，是他自己走的。你看看，你老是说我什么都不跟你说，结果昨天刚从我这儿炸出来吧，今天立马就有了态度，连个弯都不会拐。我这辈子做人从不拐弯，我也不想拐弯，像你爸爸似的，一辈子拐来拐去的，最后怎么着，拐出个花花肠子来？就我爸爸花花肠子，难道姥姥姥姥还跟你找个情敌？哎呀，得得，赶紧上楼伺候你老丈人吧，说不定过几天就不是你老丈人了。那不更好啊？专心伺候您呢。你给我长点脸，比什么都强。你给我点面子，比什么都强。我爸呢？半天没看见他了，不知道上哪儿去。戴姐，我们老头找你。还是上次那个呀？不是，是一个新的。你评过老人缘啊？你别气我了，烦都烦死了。
请问，哪位是戴峰？我就是戴峰，您是？嗯，小姐，能回避一下？啊，请坐。谢谢。你真的是大夫？要看身份证吗？啊，不是那个意思。不过要确认一下，因为这牵涉到个人隐私。请问您是谁？我就是那个你在外边偶然相遇，然后一起去吃饭、看电影、逛街的那个人的。不要啊！不要啊！等我说完，不然会出差错。您说。听说你恨死我，没错。还说，如果我是个男人，就来跟你见个面，你倒要看看我是个什么东西。我算是见到了，你就是那个假什么千对？假大千。我问你，我跟你无冤无仇，你为什么无事生非，造谣污蔑我？那你为什么三番五次唆使别人来调查我？你干了什么亏心事儿怕调查？我干了什么事儿关你什么事儿？家丑不可外扬。家丑？是的。您的家丑跟我有什么关系？林光达，林光达认识吗？他是你什么人？我知道，你们两个偶然相识，然后就一起去吃饭、看电影、逛街，然后就转入地下。而且你知道，你们的这些事儿，他的太太都知道。您是林先生的岳父、啊。家丑不可外扬，也不敢外扬。作为岳父，我不希望，也不敢相信，我的女婿会发生这种事。但是他发生了。作为父亲，我不管看到我的女儿有多么痛苦，我不愿意到这儿来质问你，向你兴师问罪。但是我今天不得不来，因为你把尿盆子扣在我头上了。现在我身边的人，包括我自己的老伴，把我看成老混蛋、老流氓。老先生，对不起啊，是我判断失误，我以为是谁在搞我的恶作剧呢。因为之前来两个老头说，来了两位老先生。他们就跟我提了同样的问题，而且用了同样的语气，都说到什么隐私啊、家庭啊，什么还说是什么朋友委托他来的。我我不知道是怎么回事，我特别想知道委托他们来的朋友是谁，所以我才用了这个法子，结果把您给激出来了。你成功，你把我激出来了。不过正好，我要告诉你。破坏一个幸福的家庭，是种罪过。有了罪过，就会受到惩罚。现在不受惩罚，日后也会受惩罚，这辈子不受惩罚，你的后辈也会受惩罚的。孩子，听老人一句话，看你的条件不错。为什么不踏踏实实的走自己的阳光大道？为什么要开着车挤到别人的车道上去？那会出车祸，那会碰得头破血流，让你身败名裂的。好好想想，你真的愿意还这么走下去吗？又震惊又愧疚，他
他想不到轻率的浪漫，伤害的不仅是一个妻子，而是一个大家庭。他习惯了被幸福的新人感激，而不是这样被激烈的批判。他问自己：“我还算是个好人吗？”小远、啊，你妈妈为什么不在家住了？老爷，你真烦！你都问了 N 多次了。哦，对对对对，问了好多次了，不问了啊。来来来，看看呀，我呀给你们带的礼物，<笑>看，这好像都是给我爸爸的吧？那我的呢？你的呀，有啊、哦，你看看啊，这个大枣儿，能补血，你吃了它呀，小身子骨更健康。<笑>拿着，哎，还有这个大核桃。吃了它不，能不闹死？你的小脑袋瓜啊，更聪明了。那我要把它们全吃光。行行行，全吃光。哎，还有呢，巧克力。耶，这个可不能多吃啊，吃多了啊，会流鼻血上火。知道了，老爷。好，好，好，好。小远，我再问问你。你爷爷奶奶对你好呗？好啊。那他们对你妈好呗？好啊。那他怎么还不在家住了呢？老爷，你又来了。<笑>好好好好好好。哎，我问问你，你爸爸不上班了吗？我。哎，爸。他。哎，那个前一阵儿啊，我不是出差了吗？所以公司这段时间就放我几天假，所以这几天我就在家。哦，哎，那杨璐怎么还不回来呀、啊？他再不回来，我可就要揍了啊！哦，别别别，他正在往回赶呢。我跟您沏杯茶。这次来呀、啊，是检查的心脏来的。这个心脏病呢，最怕的就是生气，所以你千万不能让他知道妈妈没有跟我们住在一块儿，知道吗？他刚才已经问了我好多次了。那你怎么说的？我说你已经问了 N 多次了，我不知道。聪明，不过不能永远都说不知道啊。那就是善意的谎言。对，善意的谎言。那我上去玩了。你去玩去吧。我爸是我们的事儿吧？怎么可能呢？不过他一再的问小远，你妈妈为什么不在家住？啊？他怎么知道的？出点小麻烦，来的时候我妈跟他说的。后来我把老人家留下来了。不过，想让这件事情不穿帮，你得提前跟我妈妈过过号啊，要不然我妈再跟你爸说点什么就麻烦了。行，我下去跟他说说。你怎么跟他说的？我能怎么说啊？一时气话呗。不过你记住啊，千万咱们得吐一口气，要不然节外生枝了。妈那个心肺病不是不知道。
知道，跟他住那么多年，我不知道。还有啊，在你爸走之前，咱们得装的跟从前一模一样。我心里有数。你家怎么没上班啊？你为我爸请假？啊、哦？怎么了？那可真是麻烦你了。那么替我着想。行了，那你把戒指戴上了，要不然让我妈看见了，你说什么她都不信。我还有，刚才跟你爸说，起来换衣裳。你什么时候变那么细心了？给小远的爷爷奶奶带点啥？带了，那些土特产和那些酒，不都是给他们带的吗？哦，行，那我先给他们拿下去，顺便打个招呼。你装什么记忆、啊？我最近接了个戏，好久都没回家了，我顺便把小远带上来。您带的土特产，干嘛这么客气啊？来就来吧，还带什么东西呀、啊？哎呀，应该的，这核桃、大枣都补身子的。梁、嗯、璐和你妈妈她怎么了？没什么，呃